ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டெக் மென்தார் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்க் டீப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க் டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக என்னான்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு டிஸ்க் டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இந்த டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதிலே உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கிறது புரிஞ்சிடும் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாறி மாறி உட்காந்துருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் ரோல் நம்பர் வைஸ் உட்கார வச்சா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் ரோல் நம்பரை வைஸ் அவங்கள செக் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இவ்வளோதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் அந்த ஸ்டோர் பண்ணுற டாக்குமெண்ட் வீடியோ இமேஜ் ஆடியோ இது எல்லாம் நம்ம லோக்கல் டிஸ்கில் ஃபோல்டரில் போய் சேவ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் ஹார்ட் டிஸ்கில் அந்த ஃபைல்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் ஆகிறப்ப தனித்தனியாக போய் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இல்லாமல் மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் ஸோ ஃபைல்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால சிபியோ நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற ஃபைலை ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து எடுக்க கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும் இதனால் பிசியோட ஸ்பீடு கம்மியாகிடும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் டிஸ்கை டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணுறப்ப டாக்குமெண்ட் ஃபைல் ப்ரோக்ராம் இது எல்லாமே ரீ அசம்பிள் ஆகி ஹார்ட் டிஸ்கில் அதோடய எக்ஸாக்ட் ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் எதுவோ அதுக்கு மாறிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேசியில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறத எடுத்துக்கோங்க ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த சாஃப்ட்வேர் போய் ஸ்டோர் ஆகும் தென் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்புறம் ஆடியோ ஃபைல் வீடியோ இமேஜ் டாக்குமெண்ட் அண்டு உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல் எதுவோ அதை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஹார்ட் டிஸ்கில் இது எல்லா ஃபைல்ஸுமே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ராக்மெண்டட் இதை தான் நம்ம டீ ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த டிஸ்கை நம்ம டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணுறப்ப எல்லா ஃபைல்ஸுமே ரீஅசம்பிள் ஆகும் ஆனதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக எல்லா ஃபைல்ஸும் செப்ரேட்டாக டிஸ்கில் வீடியோஸ் தனியாகவும் ஆடியோஸ் தனியாகவும் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் இது எல்லாம் தனியாக தனித்தனியாக ஒரு ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷனில் போய் சேஞ்ச் ஆகிடும் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கை எப்படி டீ ஃப்ராக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பொதுவாகவே எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் டூல் இருக்கும் விண்டோஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு டிஸ்கில் ரைட்லி கொடுத்து ப்ராப்பர்டி சொன்ன ப்ராப்பர்டி சொன்னோன்னே அதில் டூல்ஸ்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் கீழே ஆப்டிமைஸ் அந்த டீ ஃப்ராக்மெண்ட் ட்ரைவ்னு இருக்கும் அதில் ஆப்டிமைஸ் கிளிக் கொடுங்க கிளிக் கொடுத்தது ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோவில் எந்த ட்ரைவ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அனலைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்கில் எவ்வளோ ஃப்ராக்மெண்டட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேட்டஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் இப்போ ஆப்டிமைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் அந்த டிஸ்க்கு டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதனால் என்ன யூஸ்னா உங்கள் பிசியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பூஸ்ட் ஆகும் அண்டு அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற ஃப்ரீ பேஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்லாம் உங்களுக்கு ரெக்கவரி பண்ணி கொடுக்கும் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற ஃபைலை சிபியோ ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து ஈஸியாக எடுத்துரும் உங்கள் சிஸ்டமும் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும் காமனாக மெக்கானிக்கல் ஹார்ட் ட்ரைவில் மட்டும்தான் டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வரும் ஒருவேளை நீங்கள் எஸ்எஸ்டி சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டீ ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டீ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வச்சு மட்டும் பிசியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது கிடையவே கிடையாது அதற்கு சில வழிகள் இருக்குது அதையெல்லாம் நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோ அப்லோடு பண்ணியிருந்தப்ப அதில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் நான் அதற்கான ஆன்சரை நான் சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்